डियर भिवर्स हमें देखते देखते अलरेडी दुईटा चेक दिए फिलसी सो आज के थार्ड चेक आज के चेकट दीब से स्टोरी ड्रिफ्ट लिमिटेशन चेक से खुबी खुबी गुरुतपूर्ण एक चेक बिल्डिंग चेकटी दीब हमारे परवर्ती लेक्चारे सय लिमिटेशन और डिसप्लेसमेंट लिमिटेशन चेक हमें दुईटा के एक फाइले नहीं आसि कारण दुईटा मोटामोटी एक ही टाइप चेक जैट सो हमें दुईटा के एक ही जगह नहीं आसि सो आज के लेक्चारे जो देव स्टोरी ड्रिफ्ट लिमिटेशन चेक ओके सो हमें एक्सल फाइल्ट यूज करब अपना चाहान मेनुअलि अपन बी एन बी सी टू थाउजेंड टोवेंटी यूज कर दीते नो प्रब्लेम बाट हमें फाइल्ट यूज कर दीब सो आसमें प्रथम आपके एक दी स्टोरी ड्रिफ्ट आसल क्यों ओके सो आपके ये तो जानते हैं स्टोरी ड्रिफ्ट जिस जो इटअप ऑन करी सो धरून हमें जो एक भार्टिकल एक भार्टिकल लोडर जो एखे आर्थ को एक एक्सर जो एप्लाई कर लो हमारे बिल्डिंग क्यों हलो बिल्डिंग क्योंकि डिफ्लेक्ट हलो तई तो हमारे बिल्डिंग क्योंकि धरें एक्स एक्सिस बराबर डिफ्लेक्ट हलो तक एबार स्टोरी ड्रिफ्ट आसले ये जो बिल्डिंग आ ये बिल्डिंगटार एक स्टोर सपेक्षे अन् एक स्टोरि कत डिफ्लेक्ट हो रट धरून स्टोरी देखते इक्स इक्ल टू जिरो पॉइंट फाइव सेवेन एवं जो ये आस इक्स इक्ल टू जिरो पॉइंट सिक्स एट तर मैंने देखते यटारे क्योंकि एक बेसि परमाण डिफ्लेक्ट होटार थे एक बेसि परमाण डिफ्लेक्ट हो तैना जो पॉइंट सेवेन फोर क्यों सो ये विषय विषय विषयटार एक लिमिटेशन आटोर सपेक्षे अन्न स्टोर डिफ्लेक्शन एक लिमिटेशन आस क्यों है अनेक क्षेत्र जो करी वास्तविक दिक विवेचन जो फ्लोर थे फ्लोर पर्त कलम दस टा दस टा कर एनफोर्समेंट दीसि बाट ऊपर देखते लागते से ना तो क्षेत्र में क्यों करी ऊपर ये दिक्कत रेनफोर्समेंट कमिए दी एक इश्यू द्वित इश्यू हे अनेक क्षेत्र में देखा जाए नीचे दिखे हमें कलम सैज मोटा दी ऊपर गए आस्ते आस्ते कलम सैज कमिए दी तक क्यों ये स्टोर डिफ्ट एक स्टोर सपेक्षे जे स्टोरि पर कलम सैज मोटा रखल से ही तो डिफ्लेक्शन मैं सय लिमिटेशन अनेक भलो छो बट जैसे कमे गलो तक तो सय लिमिट सय रेजिटेंस कैपासिटी क्योंकि किस कम है तो ये डिफ्लेक्शन एक बे आसबें तो ये जिस ठीक है कि ना हमारे कोर्ट की बारे कोर्ट बोले तुम्हारे पर्यत लिमिटेशन आ तुम एक स्टोर थे अन्य स्टोर सय लिमिटेशन एतटुकु बाट एर बेसिंग पर रट एर बस कि करते पर सो एक क्षेत्र में जो है से जिस चेक दीते हैं सो चलो चेक देवा जाए जिस चेक देर जो आबारों से सार्विस कंडिशन एट एनिस एनालसिस कर नहीं सय लिमिटेशन दीब टप फ्लोर सय लिमिटेशन दीब सय लिमिटेशन दिए अपना जो कन्टिन्यूसलि चैनल इटअप रिलेटेड भिडियोगो देखें जिस क्लियर हो जाए अपना एक रियल प्रोजेक्टे क्ज करते हैं अनये को भय छाड़ा ओके सो एवं जो एक्सल फाइलगुल्लो आज है प्राय जोगुल एक्सल फाइल आस एक्सल फाइलगुल्लो अपन अनेक अनेक हेल्प कर सो एक्सल फाइलगुल्लो नीते हमारे डिस्क्रिपशन डिस्क्रिपशने देव लिंके क्लिक कर अपना एक्सल फाइलगुल्लो चाहले नीते तो एबारे जो करब से हे जो ये पर्यटन कमप्लीट हमारे हमारे एन की डाटा लागे प्रथम होनार जो सिलेक्ट करते हैं कंक्रिट मुमेंट रेजिस्टिंग फ्रेंड्स स्टील मुमेंट रेजिस्टिंग फ्रेंड्स दैन इसेंट्रिकाली ब्रेस्ट अपना के कौन टाइप स्ट्राक्चर सो हमारे एक कंक्रिट मुमेंट रेजिस्टिंग फ्रेंड हमें सिलेक्ट कर दिल टोटल हाइट अफ बिल्डिंग अपना बिल्डिंग टोटल हाइट कत सो हमारे जी बिल्डिंग आ बेस थे बिल्डिंग हाइट हमें आगे लेक्चरगुल्लो जो अपना फलो कर कत सिक्सटी फोर अभी इटे डाटा का मीटारे लागे हमारे एक्सेले डाटा का कीसें लगे मीटारे लागे क्यों सो हमें थ्री पॉइंट टू एट दिए भाग कर मीटारे नहीं नहींची नाइनटीन पॉइंट फाइव वन ओके नाइनटीन पॉइंट फाइव एरपर हमें स्टोरेज ड्रिफ्ट फ्रम स्ट्राक्चर तो व्यलो अनुजाई आप देखते स्टोरेज ड्रिफ्ट लिमिटेशन मैक्सिमाम स्टोरेज ड्रिफ्ट लिमिट हमारे ड्रिफ्ट कत दी है जिरो पॉइंट जिरो नाइन सेवन फाइव यहाँ हमारे मैक्सिमाम मानी एक स्टोर सपेक्षे अन्न स्टोर अन्न स्टोर जो एक मैं पार्थक्य रईट हमारे एक स्टोर सपेक्षे अन्न एक स्टोर जे पार्थक्य आसेंटाजे डाटा आससे मैं स्टोर ड्रिफ्ट जेटा से डाटार के बसि सरि टू चेक सामथिंग सो हमारे ये स्टोर लिफ ड्रिफ्ट लिमिटेशन ये हमें मैक्सिमाम जिरो पॉइंट जिरो नाइन सेवन फाइव ये हमें मैक्सिमाम ड्रिफ्ट लिमिटेशन ओके सो हमें जो करब एबारे स्टोर ड्रिफ्ट बेर करबाद इटार्स 
সো কীভাবে বের করব বের করার জন্য আপনাকে ইটাপসে যেতে হবে এবং আপনার ইটাপস তো অবশ্যই অ্যানালাইসিস করা থাকতে হবে এখানে অ্যানালাইসিস করা আছে এবং এটিকে আমরা অ্যানালাইসিস করব কি সার্ভিস কন্ডিশন অ্যানালাইসিস করব ওকে সার্ভিস কন্ডিশন অ্যানালাইসিস করার পর আপনাকে আসতে হবে টেবিলে টেবিল থেকে অ্যানালাইসিস আসতে হবে এখানে অ্যানালাইসিস এরপরে অ্যানালাইসিস থেকে আপনাকে আসতে হবে রেজাল্ট রেজাল্ট থেকে আপনাকে যেখানে আসতে হবে সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যানালাইসিস থেকে আপনাকে আসতে হবে রেজাল্টের পর আপনাকে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেন্ট থেকে মেন থেকে এস টু ডি ড্রিফ্টস সো আমি এখানে রাইট ক্লিক করতেছি আমি ডবল ক্লিক করতে করে এখানে আসলাম এস টু ডি ড্রিফ্ট এখন আমরা এস টু ডি ড্রিফ্ট আসলে কার জন্য নিব আমরা নিব আর্থকোয়েক বা উইন লোডের জন্য ওকে কারণ আমরা জানি ভার্টিক্যাল ডিফারেন্সটা ম্যাক্সিমাম আর্থকোয়েক এবং উইন লোডের জন্য আসবে সো আমাদের প্রিভিয়াস অ্যানালাইসিস থেকে আপনারা জানেন আমরা যতগুলো অ্যানালাইসিস কমপ্লিট করেছি সেখান থেকে আপনারা জানেন যে আমাদের যদি মানে আমরা আমাদের উইন লোডটা আর্থকোয়েকের থেকে আর্থকোয়েক লোডটা উইন লোডের থেকে অনেক বেশি আসতেছে তাই তো তো আমরা শুধু আর্থকোয়েকের জন্যই চেক দেব এখান থেকে আমি কম্বিনেশনে যাব কম্বিনেশনে এসে আমি এখান থেকে বা আপনি যদি চান ধরুন এখানে সব এখানে সব কম্বিনেশনগুলো আসে প্রথমে আমরা যেটা করতে পারি সব কম্বিনেশনগুলো এই যে হচ্ছে আমাদের ড্রিফ্ট ভ্যালু আমি রাইট ক্লিক করে অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং করবো সো আমি অ্যাসেন্ডিং করতেছি সরি ডিসেন্ডিং করবো শর্ট ডিসেন্ডিং সো ডিসেন্ডিং যদি করে আমি একটু উপরে যাব এবার আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে ভ্যালু দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ওয়ান ওয়ান নাইন এইটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ড্রিফ্ট ওকে এইটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ড্রিফ্টের ভ্যালু আসছে রাইট সো আমাদের ম্যাক্সিমাম ড্রিফ্ট আমি যদি একটু চেক নেই এখান থেকে এবং এটা আসছে কম্বো সবগুলো কম্বো মিলিয়ে আর কয়েকের কম্বোতে আসছে তো আমি যদি ম্যাক্সিমামটা চেক দেই তাহলে কিন্তু আমার সবগুলো হয়ে যাবে সবগুলো কভার হয়ে যাবে ওকে এবং তো আমি এইটাকে আসলে কিসে আছে ফিটে মানে এটা আমাদের ইঞ্চিতে আছে এটা আমার এটা মিলিমিটার নিতে হবে কারণ সফটওয়্যার বলতেছে আমাদের মানে এক্সেল অনুযায়ী আমাদের বিএনবিএস অনুযায়ী আমাদের এই ডাটাটা মিলিমিটারে লাগবে তো আমি ডাটাটা মিলিমিটারে নিচ্ছি মিলিমিটার নেওয়ার জন্য ইউনিটে ক্লিক করব ইউনিট থেকে আমি এখানে ম্যাট্রিক এসআই ইউনিট ওকে সো আমি এখানে ক্লিক করলাম সো এখানে এই ডাটাগুলো মিটারে আছে এবং এইটা হচ্ছে আমি মিলিমিটারে পেয়ে গেছি আমি আবার একটু রাইট ক্লিক করে ডিসেন্ডিং করবো শর্ট ডিসেন্ডিং আমি এবার টপে যাব টপে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি এটা করার পরে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ওয়ান ওয়ান না আমি এটাকে ডিরেক্টলি কপি করে নিতে পারি রাইট ক্লিক কপি সো এখানে এসে আমি এখানে এসে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে পেস্টেজ ভ্যালু পেস্ট করে দিব সো আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে ম্যাক্সিমাম আসছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি ওয়ান টু বাট আমার লিমিটেশন আছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন মিলিমিটার দেখছেন সো এখানে কিন্তু আমার এই চেক এইটা অনুযায়ী কিন্তু আমার এই চেকটা ওকে সো আমি দেখতে পাচ্ছি এইভাবে আমার এস্টোরি ড্রিফ্ট লিমিটেশন চেক ওকে যদি ওকে না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো তো সেক্ষেত্রে একটাই সলিউশন আমাদের কলম সাইজ আমরা বাড়িয়ে দিব বাড়িয়ে দিয়ে বা আমাদের লিটল বিম সাইজও লিটল বিট বাড়িয়ে দেবো বাড়িয়ে দিয়ে আমরা আবার চেক দেব ওকে সো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা এই জিনিসটা থেকে উপকৃত হবেন এবং বিল্ডিং ডিজাইন করার ক্ষেত্রে সবার কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা অ্যাটলিস্ট মিনিমাম চেকগুলো দিয়ে নেন ওকে চেক না দিয়ে হুট করে বিল্ডিং ডিজাইন করে দিয়ে আমি এমনও দেখেছি আমার আমাকে একজন এই যে গতকাল একজন ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে আমার তার একটা সে বিল্ডিং ডিজাইন 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 সব করা শেষ আসলে সে কিন্তু এখনও পিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করতে দূরের কথা স্থানীয় একটা ছেলে কমপ্লিট করতে দূরের কথা এখনও মানে ওইভাবে কি বলবো মাত্র থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে পড়ে কিন্তু যেহেতু ওর ফ্যা এলাকাগতভাবে ও কিছু কিছু কাজ সবে জানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করে কিছু কিছু কাজ ম্যানেজ করে সো ম্যানেজ করে যেটা করে বা ওর কাছে অনেকগুলো বিল্ডিংয়ের ডিজাইন প্ল্যান আছে যেখান থেকে হচ্ছে ও যেটা করে সেটা হচ্ছে ওইখানে পাঁচতলার জন্য কয়টা রড দিছে কি সেকশনের কলম দিছে এইটা হিসাব করে করে একটা ওই রকমভাবে ডিজাইন করে দিয়ে ইস্টিমেটিংটা এখনও পারে না কেন যে কোনো কারণে জানি না আমার কাছে ইস্টিমেটিংটা মাঝে মাঝে করায় না সো আমি ওকে একটা কথাই বলে দিছি হ্যাঁ আমি তোমাকে ইস্টিমেটিং করে দিচ্ছি দ্যাটস ফাইন বাট ওই বিল্ডিংয়ের কোনো প্রকার রিক্স আমি জানি না ওই বিল্ডিংটা যেভাবে হচ্ছে কারণ তুমি বিল্ডিংটা টোটালি রিস্কি করে তৈরি করতেছো সো আমি ওটা আসলে জানি না ও বলছে সে যে কোনো সমস্যা নেই সো এই যে বিষয় আসলে টাকা লোভে পড়ে এগুলো করার থেকে বিরত থাকা উত্তম আমাকে একজন অনলাইনে একবার যোগাযোগ করছিল একটা কনসাল্ট মানে যে কোনো একটা মেবি সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার না তাহলে হয়তো বুঝতো আমাকে বলতেছে একটা ফাউন্ডেশন ডিজাইন করে দেন তবু আমি বললাম যে ফাউন্ডেশন ডিজাইন করে দিতে দিতে হলে আ
যে বেস রিঅ্যাকশন মোমেন্টাম এর সহ সেগুলো আপনাদের আমরা আপনাদের দিতে হবে এখন সে বেচারা এটা বুঝতেছে না এটা কি ভাই এটা কি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার ক্লায়েন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমাকে সে প্রায় 10 থেকে 15 দিন পর্যন্ত এটা ইয়া করছে মানে এটা মেবি এরকম হইতে পারে সে হচ্ছে যে কোনো ভাবে কাজটা ধরছে ধরে এটা হচ্ছে ফাইবারে ছিল আমি ফাইবার অনেক কাজ করি আসলে সো এইখানে ফাইবারে ছিল তো সে আমার সাথে কন্টাক্ট করে এটা করানোর চেষ্টা করতেছে তো আমার বিষয়টা আমি তখন বুঝতে পারলাম যে এই ব্যাপার উনি হয়তো কাউরে বুঝাইয়া বলে আমি আপনার ফাউন্ডেশন করে দিচ্ছি আপনি আমার এই কয় টাকা দিয়েন উনি ওইখান থেকে কিছু পার্সেন্টেজ নিয়ে আমারে দিবে সে এই হচ্ছে আসলে এই জিনিসগুলো করা ঠিক না আমি যেটা বলছি ঠিক না সো আমি রাজপথ তার কাজটা করিনি আমি বললাম যে ভাই আমি আপনার দশ ডলার দশ ডলারের জন্য আমি আমার নীতি বিসর্জন দিতে পারবো না তো এই যে বিষয়গুলো আপনাকে অবশ্যই মেনটেন করে যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার টাকা অনেক আসবে ভাই ইন ফিউচার টাকা আসলে লাইফে তেমন কিছু না আপনি কৌশল জানলে আপনি সিস্টেমে থাকলে আমার টাকা টাকা অনেক আসবে আপনি সাকসেসফুল হইতে পারলে টাকা অনেক আসবে আমি যেই কনসালটেন্ট বা স্যারের কাছে আসি এখন সে একটু শুধু পরামর্শ দেয় এক দেড় ঘন্টা বসে পরামর্শ দেয় তাই পাঁচ হাজার ছয় হাজার করে টাকা নেয় এরপর যদি কোনো কাজ করে আর একটা কাজ করলে এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট করে টাকা নিয়ে থাকে স্যার টোটাল কাজের জন্য তো এক কোটি টাকার একটা কাজ হইলে স্যার দুই লাখ টাকা নিয়ে নেয় এই যে যে একটা বিষয় সে কিন্তু বিশ বছর স্যার বলা এটা আমার বিশ বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স বিশ বছরের একটা পারিশ্রমিক এখন আমার আমার কোনো সাইন বোর্ড নেই আমার কার কাছে যেতে হয় না মানুষ আমার কাছে দৌড়ে আসে সো এইরকম করে হচ্ছে একটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার আসলে হতে হবে আই হোপ সো এবং আমি আশা করি আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন এই জন্য আমরা বিল্ডিং চেকগুলো দিয়ে নিব অবশ্যই বিল্ডিং ডিজাইন করার পরে বিল্ডিং চেকগুলো দিয়ে নিলে বিল্ডিংটা সেফ থাকবে এবং আমরাও সেফ থাকব কারণ বিল্ডিং যদি কোনো কলাপস করে সম্পূর্ণ দোষ কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের উপরে যাবে মালিকেরও যাবে না বলবে আমি তো বুঝি না আমার ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে ডিজাইন করে দিচ্ছি সেইভাবেই হয়েছে সো ফেসে যাবো আলটিমেটলি আমরা রাইট সো যখন এটা কমপ্লিট হলো এরপর আমরা আগামী লেকচারে সয় লিমিটেশন ও ডিসপ্লেসমেন্ট লিমিটেশন চেকটা দিব সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে আমি এক্সেল ফাইলটা নিতে ডিসক্রিপশনে যা লিঙ্ক থেকে আপনারা নিতে পারেন বা আমাদের সাথে ডিরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স